Sevgili seyirciler, bir dostlarımız programına daha hoş geldiniz. Bu hafta yine kanalımızın güzel bahçesinden sesleniyoruz size. Ee, sevgili dostumuz Ali Özhan Hayrat Bey bizlerle ve minik dostumuz Leo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle e, biraz kendinizden bahsederseniz yavaş yavaş sonra da Leo'ya geçelim. Evet, e, ben 2011 yılından beri İstanbul Deri Organize Sanayi'de e, bir sanayi kuruluşunun başındayım. Genel müdür olarak görev yapıyorum. Ve deri Alimi, organize. Deri organize deri, sanayide. Evet. Ve alüminyum enjeksiyon yapıyoruz. Hı. Dünyanın belli başlı firmalarına sıvı alüminyumdan e, alüminyum parçalar üretiyoruz. Hı. Yani sanayicisiniz kısacası. Evet, sanayici. Peki bu e, köpek merakı, köpek sevdası nasıl başladı? Evet, esa, esas konu bu. E, şöyle, aslında bütün bu sanayi geçmişinden önce, ortaokul yıllarından itibaren bir veteriner hekim olma Hayalim vardı. Ha, öyle mi? Güzel. Bu hayal e, daha sonra bir alerjik astım teşhisiyle son buldu. Ah çok fena. Ve e, bir şekilde ben okumaktan bile vazgeçecek noktaya geldim. Esasında gerek de yokmuş yani. Şimdi köpeklerle yaşamaya başladığınız için belki orada da herhalde e, sorunsuz devam edecekti belki. Belki, belki ama e, bir şekilde bu hayal orada son buldu. Evet. E, ama tutkumuz son bulmadı. Hmm. E, daha sonra profesyonel hayatta bir noktaya geldikten sonra... E, bu tutkuyla ilgili tekrardan ne yapabilirim hmm. düşüncesi beni e, hayvanlarla ilgili çeşitli projelerle ilgilenme yoluna hmm. sevdi. Evet yani sizin çok e, özel kendiniz geliştirdiğiniz böyle sosyal sorumluluk projeleri var. Bana daha önce anlatmıştınız. Ben onları evet. dinlemek için e, zevkle bekliyorum şu anda. Paylaşayım biraz onları. E, şöyle sıfır atık ve organik atıkların değerlendirmesi konusunda ülkemizde birçok noktada aslında bir takım girişimler var. Belediyeler hmm. ve sosyal e, dernekler bir takım faaliyetlerde Hangi bulunuyor. Hangi tür atıklardan bahsediyoruz? Yani e, sizin sanayi e, atıkları mı yoksa? E, daha çok catering atıkları yani organik insanların yemeklerinden ha, işte e, o fabrikalarda, çıkan, işte restoranlarda yenen e, yemeklerden, besinlerden, yemeklerden bahsediyoruz. Aynen. Proje şu, e, daha doğrusu projenin farkı şu. Normalde insanlar bu atıkları çeşitli barınaklara götürüp zaten bırakıyorlar. Ya barınakların çoğu zaten onlarla çalışıyor. Oralardan bir şekilde toplayıp hayvancağızlara yediriyorlar. Yediriyorlar. Ancak çöpe giden bu gıdalar orada da çöpe gidiyor. Yani orada da önemli bir kısmı ayrıştırılmadığı için. Ha, şimdi bakın bu önemli bir konu. Yani diyorsunuz ki yemek atıklarının yarısı heba oluyor. Belki de daha fazlası. Belki daha fazlası. Bu ne, neden peki? Çünkü doğru şekilde sınıflandırılmadığından dolayı hayvanların önüne doğrudan atıldığında kısa sürede kontamine oluyor, bir şekilde kirleniyor ha. ve hayvanlar da bunları yemiyor ve tekrardan çöpe dönüşüyor. Bir de mesela içine kürdan atılır, ne bileyim işte mesela bir balık olsa o balığın kılçığı falan o hayvanlara evet. zarar da evet. verebilir. Mesela ufak kemikler bazı köpekler için hiç iyi değil. Yani orada başka tehlikeler de var. Doğru, siz bu konuda benden çok daha tecrübelisiniz. Estağfurullah. E, projenin ilk modeli şöyle. 35 bin kişinin çalıştığı bu deri organize sanayide bu atıkların, catering atıklarının toplanması, daha sonra çeşitli ısıl ve ne derler? Değişik proseslerden, proseslerden geçmesi. geçmesi, daha sonra hem yardım derneklerine hem de sanayi içindeki sokak hayvanlarına Verilmesi. ücretsiz olarak dağıtılması. Peki lafınızı valla kestim. Mesela o proses... Nasıl bir makineden, nereden, ya ona özel bir tesis mi kurulması lazım? Aslında bu konuda Türkiye'de çalışan hani birçok firma şey var. Hani o böyle kıyma makinesi ya da o sosis yapan evet, makineler evet. gibi makinelere evet, falan. Evet, evet, bunun gibi. Ha, kurumlar var, onlardan destek alıp mı? Tabii tabii. Şimdi de, zaten sıfır atık ve sosyal sorumluluk anlamında deri sanayideki sanayicilerimiz buna destek vereceklerdir. E, bugünkü aslında e, sizin misafiriniz olarak e, bir bakıma da bu düşüncemizi kendilerini sunmak için bir duyurmuş oluyoruz. Duyurmuş olacağız. Evet. Tabii. Çünkü birebir anlatırken o kadar da anlaşılır olmuyor. Tabii. Bu şekilde çok daha etkileyici bir şekilde anlatacağız. Şimdi o tabii yemek prosesinin basit bir şey olmadığını ben çok iyi biliyorum. Çünkü bizim barf dediğimiz bir şey var. Hani köpekleri çiğ diyetle besleme şekli. Ben bir ara mesela ilk önce kendi köpeklerimde başladım. Ondan sonra Kürk, anatomi, işte köpeğin konsantrasyonu o kadar harika sonuçlar elde ettim ki bir dönem mesela kendi çiftliğimdeki köpeklerin hepsine mesela yapmaya karar verdim. İşte böyle özel öğütücüler, büyük kıyma makineleri, işte proteini, işte sebzesi, meyvesi onlar halden gidiliyordu, haftada bir alışveriş yapılıyordu falan. Tabii onların ayıklanması, makineden geçmesi, torbalanması, soğutucu da onların her gün böyle ufak paketler halinde durması falan çok basit bir iş değil. Değil. Yani ama e, hani gerçekten 
e, köpeğini iyi beslemek isteyen insanlar için inanılmaz da bir keyif. Yani şimdi mesela mamanın kapağını açtınız, daldırdınız, yedirdiniz mesela. Hani köpeğiniz yemek yiyor sonuçta yani onu izlemek tabii ki bir keyif ama onun mesela alışverişini yapmak, o yemeği hazırlamak, onu fresh böyle çok sağlıklı bir şekilde ona vermek mesela psikolojik olarak harika bir şey. O, o çok güzel bir duygu yani. Keyifli. Ee, bizler tabii sanayinin içinde olarak bu makinaların zaten içindeyiz. Ee, gerek bu makinaları üretenler dostlarımız, gerekse veteriner hekim kontrolünde bir takım katkılara ihtiyaç duyduğumuz noktada e, sanayimizin içinde çeşitli işte kolojendir, e, diğer katkı maddelerini üreten fabrikalar da bizim sanayimizde olduğu için ha. onların da bu anlamda desteğini almak mümkün. Kolojen mesela çok faydalı bir e, besin takviyesi. Onu mesela o mamaya eser miktarda koyduğunuz zaman müthiş sonuç verir yani. Evet yani e, bu noktadan hareketle bir model proje olsun arzusundayım. E, eğer başarılabilirse başarıldıktan sonra da e, Türkiye geneline bunu yaygınlaştırmak çok daha kolay olacak. Peki bir, bir proje haline getirip herhangi bir yere sunmak gibi bir şey yaptınız mı? Bunun fizibilitesi hazır, Hı. maliyetleri hazır, Hı. çalışması hazır. Fakat bir süredir dosya e, tozlu raflardaki yerini koruyordu. E, fakat sizin davetinizle çok teşekkür ediyorum bu arada. E, tekrardan tozlu raflardan indi. indi. Son çok bir hafta da tekrardan bir gözden geçirdim maliyetleri. Süper valla çok iyi. Peki biraz Leo'dan bahsedelim. Evet, o da bahsedelim. çünkü bizim konuğumuz. İşte e, Leo nasıl sizin ailenizin bir ferdi olduğu, nasıl evet. ulaştınız? 3 yaşına geldi galiba zaten. Leo 3 yaşını bitirdi evet. Bugün arabada benim misafirim oldu. Çok evet. güzel böyle sizin böyle kucağınızda tık tık geldi. Bizim kanalda her yeri gezdi. Çok böyle çok dengeli, çok eğitimli. Biraz da böyle... <gülüyor> İnsanlara da hafif böyle bir cool da bir havası da var yani. Evet, evet. Leon'da öyle bir, bir havası köpek. var. E, ben dediğim gibi çocukluğumdan beri hayvanlarla ilgili e, her zaman bir tutkuya sahiptim. Fakat eşimde böyle bir e, şey yoktu, altyapı yoktu. E, Leo ile beraber şu anda e, biz e, ikinci evladımızı e, almış olduk. Bizimle beraber uyur. E, ve eşim de şu anda e, oğlum diyerek her Değil gün mi? kendisiyle zaman geçiriyor. Leo bir shih tzu. Hı hı. E, sakin bir ırk. Biraz iri bir şitsu değil mi? Evet. Maşallah evet 8 var. kilo civarında. Tabii. Biraz iri bir şitsu. E, ama bizim hayatımıza çok renk kattı. Bu noktada belki şunu ilave etmek lazım. E, benim düşüncem biz köpeklere bakmıyoruz. Hı. Onlar bize bakıyorlar. Çok güzel. Peki bunu biraz açar mısınız? Bu harika bir söz. Evet. Şimdi bunun altını şöyle dolduralım. E, bundan... Birkaç yıl önce BBC'deki bir belgeselden bahsetmek istiyorum. Bu belgeselde 8-10 tane denek kollarından damar yolu açılmak suretiyle e, kan alındı ve hormon testleri yapıldı. Yani stres hormonu vesaire bütün hormonlarına bakıldı. Daha sonra bütün deneklerin kucaklarına birer tane kedi veya köpek dağıtıldı. Evcil hayvan. Evcil hayvan dağıtıldı. Ve sadece istenen 20 dakika boyunca bu hayvanları sevmeleriydi. Evet. 20 dakikanın sonunda aynı damar yolundan tekrardan kan alındığında bütün hormon değerlerinin ve tüm deneklerde, istisnasız tüm deneklerde normale döndüğü gözlemlendi. Harika bir şey. Dolayısıyla buradan pandemiye bağlamak istiyorum konuyu. Pandemi döneminde birçok insan evlerinde kapanmış halde büyük sıkıntılar yaşamış, depresyonlara girmiş, panik ataklar yaşamışken bizler bunları yaşamadık. Tabii. Ve bunun e, şeyi, sebebi, e, sebebi Leo. Zaten ben de konuyu şeye getirecektim, pandemiye getirecektim. Aslında bizim programın başlangıç amacı oydu. Hani biz köpeklerle ilgili bir program yapalım ama işte bu tam pandemi dönemiydi. Hani pandemi döneminde insanların çoğu işte şehrin dışına kaçtı, bahçeli evlerde oturmak istediler, işte köpek aldılar, kedi aldılar falan. İşte bu sevgili dostlarımızın onların hayatına neler kattığını anlatsınlar istemiştik. E dolayısıyla şimdi biz zaten siz konuyu oraya getirdiniz. Yani ee, sürekli aynı evde bir de köpeklerle dışarı çıktığınız zaman yasak da yoktu biliyorsunuz. Doğru. Yani doğru. mesela insanlar yolda bir özgürlük alanı sadece tabii. markete yürüyebiliyorken işte doğru. köpeklerle daha rahat sağa sola gidip gelebiliyorlardı. İnsanlar biraz da o yüzden istediler. Ee, tabii enerji anlamında bize çok farklı şeyler katıyorlar. Çok farklı yani çocuklarımız da var ee, ama onların enerjileri bambaşka. Yani bir çocuk gibi ya da bir eş gibi olmaktan ziyade çok farklı bir enerjileri, yaklaşımları var. Bir de siz zannedersem iki köpeğinizden daha bahsedin. Doberman'dan İki tane Doberman'da var. Onları bir anlatır mısınız? Ya onlardan bir tanesi şu anda maalesef ki bir ilik kanseriyle savaşıyoruz. Oo, çok ee, Yani şu anda yavaşlatmaya çalışıyoruz. Yaşı kaç? 9 yaşında. Evet, biraz da yaşlanıyor. Ee, ömrünü yavaş yavaş tamamlıyor. Çok üzücü tabii. Hmm. Ama üzüleceğiz diye de sevmekten vazgeçemeyiz. Yok tabii Hem ki. insanları hem doğayı sevmekten vazgeçmiyoruz. Evet. 
Onlar... Bizlerin de bir vadesi var ve bu vadeyi kabullenmiş durumdayız. Tabii ki. Dolayısıyla Tabii. E, en iyi şekilde bu zamanı değerlendirmek Aynen. esas amaç olmalı. Peki onlar zannedersem Leo evde, evet. onlar iş yerinde. Onlar iş yerinde. Onlar nasıl kapitada. bir sistem yapıyorsunuz? Yani işte orada onların işte onlarla geçirdiğiniz zaman, Leo ile geçirdiğiniz zaman nasıl bir zaman ayırıyorsunuz? Yani Leo ile zannedersem burada evinizde sabah akşam evet. site içerisinde gezintiler. Onlarla Doğru. herhalde iş yerindeyken bir nasıl bir planlama yaptınız? Valla iş yerinde üstümüzü değiştiriyoruz. Daha doğrusu değiştiriyorum ve aşağı inip onlarla da alt alta üst üste bir Oo. saate yakın zaman geçirmeye çalışıyorum. Güzel. İlaçları varsa onları veriyorum, bakımlarını Çok yapıyorum. Çok iyi. Ee, onlar da orada gard köpek olarak akşamları zaten açık alanda e, bizim için hizmet veriyorlar bir yandan da. Ha bir de onlar tabii orada koruma yapıyorlar. Evet yani bekçimizin yanında en azından çok ona iyi. da bir güven sağlayacak şekilde. Ya Doberman koruyor. zaten çok enteresan bir köpek. Ee, şimdi benim e, ilk köpeğim Doberman'dı. Ben sonra tabii Alman çobanına döndüm. Yani Alman çoban köpeği benim üzerime artık yapıştı yani 25 yıldır. Ama ilk köpeğim Doberman'dır ve ben Doberman'ları çok severim. Hatta geçen işte bir e, çok sevdiğim bir müşterime çok değer verdiğim bir e, arkadaşım da oldular aynı zamanda. Onlara da çok güzel bir yavru aldım. Şimdi onu da yetiştiriyoruz. Çok atletik, çok zeki, çok keyifli bir köpek. Kesinlikle. Ama tabi böyle güzel bir arazi, onunla zaman geçirmek için böyle bir e, o günlük e, planlamayı çok güzel yapmak lazım. Eğer ki e, o zaman harcanırsa hem istakibi, hem itaat, hem koruma anlamında inanılmaz keyifli bir köpek Doberman. Evet, çok yani ben Alman geçti. çoban köpeğinden sonra tekrar dönemedim bir daha. Ama hep böyle kalbimin bir köşesinde e, onlar kaldı. Leo ile nasıl oluyor? Yani işe gitmeden herhalde bir çıkartıyorsunuz. Sabahleyin Leo beni gezdiriyor. Yani kilo kontrolümü Leo yapıyor. Oo. Akşam işten geldikten sonra, yemekten sonra da Leo beni bir daha gezdiriyor ki hmm. ben kilo almayayım. Akşam saatinde yediğim yemek karaciğerde yağ olarak geri dönmesin diye sağ olsun Leo benimle ilgilenmeye devam ediyor bu anlamda. Da. Çok iyi, çok iyi. Bir de üstadım şeyden önce, programdan önce zannedersem siz Fransızların bir projesinden bahsetmiş. Evet, yani refakat evet. ya refakat köpekleriydi ya da terapi köpekleriydi. Yani o o şeyde evet. o, o mesela sizin çok hoşunuza gitmiş. Hani bana sormuştunuz böyle bu tarz projeler Türkiye'de hayata geçebilir Hı-hı. mi, niye geçmiyor falan diye. İsterseniz o konuya da biraz girelim. Yani çok enteresan, ilginç bir konuydu. O. Evet. Şimdi e, proje üretirken e, mesela Afrika'daki su sorunu veya çiçek hastalığı sorunuyla Bill Gates ilgilenirken projesinin başına tek bir kelime yazıyor. Sürdürülebilirlik. Şimdi proje üretirken bizler sanayiciler bütün projelerimizi sürdürülebilir, sürdürülebilir tasarlamaya çalışıyoruz. Yoksa 3 gün sonra bittikten sonra evet. bir kıymeti yok yani. Evet. Yani bir poşet mama alıp vermeye de çok büyük saygı duyuyorum hmm. ama sürdürülebilir değil. Niye? Dolayısıyla sürdürülebilir olması için projelerin yapı, e, altyapısının çok iyi tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Fransa'daki bu dernek özellikle Labrador ve Golden cinsi köpekleri 18 ay boyunca koruyucu ailelere veriyor. Bu şey derneği galiba değil mi? Yani hani böyle arama kurtarma ya da terapi köpekleri gibi bir dernek. Değil evet, mi? köpek derneği. Yani. Köpek derneği. Ya yani sosyal, sosyal sorumluluk yapıyor. Aynen öyle. 18 ay boyunca aileler bu köpeklere bakıyorlar ve e, kurumun onlara e, el kitabında verdiği 30 tane kelimeyi öğretmekle yükümlüler. Hı. Önce yavruları üretiyor. Evet. Kendi üretimi değil mi adamlar? Yok dışarıdan da alıyorlar. Ha, yani sağdan soldan köpekler. bağışlanan köpekler Aynen. alıyorlar. Her birini ayrı bir aileye veriyorlar. Evet. Onlara yapması gerekenleri söylüyorlar, anlatıyorlar. Herhalde Aynen. onların masraflarına da ortak oluyordur. Kesinlikle onlar, destekliyorlar. Destek oluyorlar. Destek evet. oluyorlar. Ve 18 ay boyunca bu 30 kelime öğretilme hedefi var. İşte yerden al, kapıyı aç, yangın için havla ve, e, vesaire gibi komutlar var içinde. O aileler onları öğretebiliyorsa harika yani. Evet evet. Çok harika. Sevenler için de güzel bir proje. Sonra Çok ağlayarak bu köpeklerden büyük, ayrılıyorlar. Büyük ihtimalle e, lafınızı balla kestim. O süre içerisinde büyük ihtimalle bir eğitmen desteği de oluyordur orada. Kesinlikle. Ara ara onlara Kesinlikle. muhakkak bir teknik destek veriyorlar. Bu aslında köpek sevenler için de güzel bir deneyim. Yani 18 ay boyunca kendini deneyimleme şansı var insanların. Tabii. Böylece hani bu evliliği yapmadan önce bir nişanlılık dönemi bir köpekle geçirme şansına sahip ya, oluyorlar. Değil mi? değil mi böyle? 18 ay sonra ağlayarak köpekleri şeye geri veriyorlar. İşte orası, çok veri, geri veriyorlar. orası çok fena. Orası çok fena işte. O kadar Ama orada bir mutluluk kaynağı sonra... var onlar için. E, bu köpekler ardından e, tekerlekli sandalyede çeşitli engelleri olan bireylerle bir araya getiriliyorlar. Bunlar çocuk veya yetişkin olabiliyorlar. Bu insanlarla bir yani araya getiriyor. Yürüme engelli insanlara dost olsun diye bunlar yetiştiriyor. Evet. evet. Sonra 
bir hakem heyetiyle beraber yaklaşık bir aylık bir programda birbirlerini tanımaları ve eşleştirilmeleri için gözlem yapılıyor. Yani hangisi hangi köpek hangi evet. şeye kim insana... kime aşık oldu? Evet. Kim kime Daha aşık oldu? Diye, evet. Bunu tespit ettikten sonra da köpekler belirleniyor ve son eğitim verildikten sonra e, engellilerin hayat boyu yanlarında bir dostları oluyor. Dostları. Sokakta hiçbir zaman yanlarından ayrılmıyor. Hatta şöyle bir vaka var. E, yaşlı bir hanım evinde çıkan yangında yataktan kalkamadığı için, yatalak olduğu için e, köpeğine verdiği uyarıcı işaretle yoğun şekilde havlamasını sağlıyor ve diğer komşuları gelip onun hayatını kurtarıyorlar. Müthiş bir şey. Bu da e, bu hikayenin Belki de en önemli e, noktalarından Müthiş. bir tanesi. Müthiş de yani doğru yerde kullanıldığı zaman e, o kadar fayda sağlıyorlar ki mesela şimdi e, sınır kapılarında X-ray cihazları var. O X-ray mesela herhalde böyle gelişi güzel 8-10 arabada bir, 20 arabada bir falan herhalde denk gelirse belki de plaka numarasına göre bilmiyorum ya da polisin özel olarak şüphelendiği bir şey olursa çekiyorlar oraya. X-ray'de tarama yapılıyor işte yani araçta işte silah var mı, uyuşturucu var mı, hani işte yasak olan herhangi bir madde var mı diye. E i̇şte bavulları indirmek, oradaki sıraya girmek, koskoca tır, her biri yarım saat, 40 dakika falan. Ya bir köpek o aracın etrafında 3 tır atıyor. Değil mi? 5 dakikada o işi bitiriyor. Ki yani en böyle tırın en acayip dorsesinin böyle ta bilmem neresine koyulmuş zulayı bile buluyor. Şimdi siz buradayken tabii ben böyle daldan dala her konuda uzmanmış gibi konuşmayı tercih edemem. Yok, Ama birçok e, gözlemlediğimiz şey var. Kanser hastalarının kokuyla... E şimdi o e, Covid'de de çıktı biliyorsun. Evet. Ve yani PCR testi %70, köpeğinki %99. Buyur. Yani şimdi mesela bunun böyle daha sıklıkla neden kullanılmadığını insanlar mesela e, anlayamıyorlar. Yani biz... E, Mesela en son ben Almanya'daki bir e, iş köpeği çalıştıran bir meslektaşımla konuşmuştum. Sadece Frankfurt Havalimanı'nda 200 köpek çalışıyormuş. Evet. Yani müthiş bir şey. Yani hepsi dinlendirilerek vardiya usulü. Yani şimdi e, bu işteki köpek sayısı az olduğu zaman e, köpeğin başındaki sürücü adam da köpek de iki katı, üç katı yorulmuş oluyor Kesinlikle. ve performans Kesinlikle. düşüyor. Şey konusunda da bu refakat köpekleri konusunda da bana mesela çok soruluyor bu. Hatta zannedersem şimdi onun da bir derneği açıldı. Orada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yalnız tabii bunda da bizim tabii yollarımız handikap. Evet. Yani şimdi mesela biliyorsunuz o köpekler seçiliyor, özel ayrılıyor. Çok büyük platolar var. O platoların içi mesela şehrin sokakları gibi. Hı. Kırmızı ışığı var, tabel. Yani biliyorsunuz onlar yolda yürürken adamın kafasına çarpacak tabelayı da hesaba katıyor. Doğru. Şimdi o kadar detay bir iş. Ama şimdi bu köpekler yetiştikten sonra şimdi mesela şu bizim Orta, Orta Köy'deki o dere boyu caddesine mesela çıktığı zaman e zaten kaldırımların üzeri araba dolu. Yani bir tane bebek arabasıyla bile mesela yola inmeden, arabaların arasına karışmadan mesela gitmek mümkün değil. Şimdi adam akıllı bir kaldırım, o köpeğin yürüyeceği, duracağı yer falan olması lazım ki yürüsün. Burada mesela o hayvancağız dışarıda mesela işini nasıl yapacak? Valla bu konuda şöyle düşünüyorum. Ee, biz biraz Türk milleti olarak kervan yolda düzdür diye bir lafımız var. Ee, dolayısıyla e, şey gibi e, telefonlarımızdaki yazılımlar gibi birinci versiyonu bir çıkartmayı başarırsak sonra çıkan sorunlarda 1, 1, 1, 2, 1, 3 diye versiyonları güncelleyerek ve bu sorunları çöze çöze nakış gibi dokuyarak belki bu hayalimize ulaşma şansı ya işte olur. Mesela birinci versiyonu çıkarmak için mesela normal o platoda kaldırım, köşe, ışık, yaya geçidi. Onları mesela gösterirsiniz ama her yerden çıkan bir araba kaldırımı üzerinde kafe, onların sandalyeleri falan o kadar kombinasyonu hayvancağıza nasıl yükleyeceksiniz yani? Bu konuda tabii şöyle bir hikaye var. Adamın biri sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize fırlatıyormuş. Bir iki saat bir başka kişi gözlemledikten sonra dalga geçerek yanına gelmiş. Ya demiş hangi birini fırlatacaksın ki? Binlerce var. Cevap şu. Bir de attığıma sor. Ya, Dolayısıyla biz bir yerden başlamak zorundayız. Aynen, aynen. Ee, doğayı, insanı severek, sevgiyle bu fikirleri büyütmek zorundayız. Ya işte tabii biz e, böyle şeylere başlamalıyız ama biraz da böyle bizim başımızdaki yöneticilerin de işte bu hayvanlar, ondan sonra engelli insanlar, onların mesela işte yürüyeceği yollar, arabaya nasıl biner, biner çıkar bu hayvanlarla ne yapar falan biraz da bence onları da hesaba katarak 
o planlamaları falan yapsalar Muhakkak daha ki, doğru şehir planlamamız olabilir konusu. geliyor. Ben her şey devletten beklenmesini düşünen bir insan değilim ama bazen de biraz gerekiyor diye düşünüyorum yani. Bu konuda hem fikrim e, muhakkak ki yerel yönetimlerin de yapması gereken çok şey olacaktır ama bizler bu yola e, çıktıkça, çoğaldıkça yerel yönetimler üzerinde de bir baskı oluşacaktır ve bu gereklilikleri Tabii. yapmaya ya başlayacaklar. Şimdi son dönemde benim gördüğüm e, yani benim çünkü 26-27 sene oldu sektörde. Maşallah. E, tabii özellikle son 10 yılda, 5 yılda tabii çok büyük gelişmeler var. E, mesela işte bu bizim şu anda konuştuğumuz e, işleri yapacak olan köpekler özel köpekler. Yani her ırkın, her köpeğin yapabileceği şeyler değil maalesef. Keşke biz o barınaklardaki hayvancağızları da alsak, kullansak ama işte belli işler için çok resesif, resmen duyguları alınmış. Yani dediniz ya siz işte kedi görecek, köpek görecek hiç böyle sanki... Du- Sanki böyle duyguları yokmuşçasına böyle takılacak. E şimdi bunlar son dönemde bizim ülkemizde üretilmeye başladı. Yani belli ırkların dernekleri açıldı. Federasyonun altında onlar görev yapmaya başladı. Bunların üretim sınavları olmaya başladı. Bir ırk standartları yarışması yapıldığı zaman işte geçenlerde federasyonun yarışması vardı. Günde 350-400 köpek. Yani o sektör artık işte bahsettiğim arama kurtarma dernekleri, işte Akut'tur, Lidam'dır, sonra o Refakat Köpek Derneği. Bunlar tabii çok güzel gelişmeler. Yani insanların buralara benim mesela kendi müşterilerimden bile haftanın iki günü, üç günü enkaz enkaz gezip ya işte Cem Bey siz bunu eğittiniz ama hani biz de üstüne bir şey koyabilir miyiz? Yarın bugün bir deprem olursa, bir şey olursa falan hani gidelim en azından bir şeye yarasın, bir hayat kurtarsın falan evet. deyip giden insanlar var. Ee, yani bu bir kültür olmaya başladı. Ee, mesela... Bizim ilk programlardan bir tanesinde benim çok sevgili dostum Sabri Bey de, Sabri Tulu Tırpan da katılmıştı. O çok uzun yıllar mesela şeyde yaşamış, Avusturya'da yaşamış. O Viyana Müzik Okulu mezunu. Onun mesela anlattığı hikayelerden biri, oradaki mesela köpeklerin %80'i, %90'ı zaten arama kurtarmacı. Yani o bir gelenek haline gelmiş. Yani sizin böyle bir iş köpeğiniz, Alman çobanınız bir şeyiniz varsa siz onu böyle otur yat kalla falan kalmıyorsunuz. Orada sürekli itfaiyenin açtığı özel kurslar var. Çünkü orada çığ var. Evet. Yani biz nasıl deprem bölgesiyiz? O da orası da çığ bölgesi. Dolayısıyla sürekli çığda insanlar kaldığı için insanlar haftanın iki günü, üç günü işte çarşamba, cumartesi, akşam gidiyor. Orada o köpekleri devamlı her an bir felaket olacakmış gibi çalıştırıyorlar ve bekliyorlar. Belki de tam bu noktada sizin söylediğiniz konuda İnsanların hayatına değer katacak noktaları tespit etmekle başlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü evinizde bile çalışmayan bir alet olduğunda onu alıp çöpe atıyorsunuz. Tabii. İnsanlar doğal olarak hayatlarına değer katmayan e, materyaller de olsa, canlılar da olsa onlara karşı zaman içinde bir soğuma yaşıyorlar. Evet. Bu değer katılacak noktaları biraz insanlara öğretebilirsek, bakın hayatınıza şu şu şu noktalarda bu köpek değer katacak, size bunları sağlayacak dersek sanırım e, çok daha güzel ilerleyeceğiz. Şimdi üstadım yavaş yavaş şu bilinç oturmaya başladı. Mesela eskiden insanlar bir köpeği anatomik olarak çok sevdiği için görüyor mesela imreniyor adam. Ben diyor dogu alayım diyor mesela. Hani beyaz ölüm meleği diyorlar evet. onlara mesela. E şimdi artık bunun mesela bir av köpeği olduğunu, domuz avı yaptığını, çok evet. sert bir köpek olduğunu, sen avcı değilsen, sen domuz avı yapmayacaksan bunu kalkıp apartman dairesinde beslememen gerektiğini falan bizimki coştu maşallah. Bunu mesela yavaş yavaş artık anlamaya başlıyorlar. Yani son dönemde ya işte biz şöyle bir evde oturuyoruz, bizim böyle bir yaşantımız var, ben şu şu saatler çalışıyorum, benim çocuğum var yok, ben mesela hangi ırkı alayım demeye başladılar. Şimdi sizin dediğiniz gibi konu oralara geldiği zaman onun bir tık üstü de ya işte bizim burası deprem bölgesi. Biz acaba arama kurtarma yapan bir köpek mi alsak mesela yarın bugün bir faydamız olur. Ra gelmeye başlıyor artık. Tabii sizin deneyiminizin yanında benimki e, mevzu Tabii, bile olmaz. Ama ben de çevremde e, köpek almak isteyenlere genelde beyaz bir kağıt veriyorum. Bir de kalem veriyorum. Diyorum ki hayat, hayatınızı, yaşam şeklinizi lütfen yazın. Sabah yürüme alışkanlığınız var mı? Tatillerde nereye gidiyorsunuz? Yürümeyi sevmeyen adam mesela köpekle ne yapacak? Değil, değil, mi? değil mi? Yani özellikle bunları bir alt alta yazmalarını, bir de iktisadi tarafını Tabii. yazmalarını rica ediyorum. Tabii. Çünkü e, öyle ya da böyle bunun bir e, iktisadi karşılığı da var. Ve bu bedeli ödemek bir süre sonra insanlar için oldukça yorucu hale gelebiliyor. Ortalama 11-12-13 yaş yaşayan bir hayvanda son dönemlerinde giderlerin arttığını da düşünürsek Tabii. küçük bir 1 artı 1 daire parası kadar 
e, bir gidere de e, aslında göze alıyor olmaları gerektiğinde farkında olmak lazım. Aynen. Ee, hani biraz Türk gibi başlayalım, Alman gibi bitirelim diye bir tabir vardır. Yolun sonunu görmekte bu anlamda da büyük e, önem olduğunu düşünüyorum ben de. Ya şimdi bir de bu şey konusu, e, köpekle seyahat, tatil evet, konusu var. E, şimdi tabii e, bazı oteller almıyor, işte havalimanı inanılmaz prosedür var. İşte kabini içinde uçar, uçmaz, alt katta gider, o uçak uydu, bu uymadı. Bir de zaten pandemi falan var, o konuda ne yapıyorsun? Valla Leo'dan sonra zaten hayatımızda önemli bir değişiklik oldu. Tatil planlarımız değişti. Biz eşimle ortalama yılda 20-25 civarında yurt dışına seyahat yapardık. Oo, bayağı geziyorsun. Hemen hemen her hafta, iki haftada bir falan yurt dışına giderdik. Fakat Leo'dan sonra bu seyahatleri bir kestik. Ee, daha sonra Türkiye'deki otellerde de hayvan dostu otel konusunda bazı sıkıntılar çok yaşayınca... Çok az, çok az var. 3-5 tane. Evet. Bu sorunlardan sonra biz kampçı olduk. Bir ya. kamp arabası yaptık. Ama bir... pandemide de en güzel şey kampçılık zaten şu anda. Evet şu anda Leo'nun e, sayesinde bir de bir minibüsümüz var. Araç üstü çadırımız var. Ha şeyin biz... üzerine. Evet evet. Çadır, Minibüsün çok üstünde bir çadırımız çok var. Ve son e, bayramda da Artvin'e kadar e, çeşitli destinasyonlara, çeşitli noktalara uğrayarak Artvin'e kadar seyahat ettik beraber. Bir yer uca kadar gittiniz. Gittik. Süper yani. Oraya kadar Kaç gittik. Kaç gün? 12 gün. Çok iyi. 12 gün boyunca bu seyahati gerçekleştirdik. Yani. Böylece Leo sayesinde bir de minibüsümüz oldu. Leo bize bir minibüs aldı. Ya işte insan yeter ki istesin. İlla onu koyacak bir yer buluyor. Yalnız bırakmıyor. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Geceleri de bu araç üstü çadırda uyurken inanılmaz bir şekilde bir koruma köpeği şeklinde geceleri bizi uyardı. Ama Sesler karşısında yani şeylerdi. Onlar koruma yapar. Evet. Onun sayesinde yani de huzurlu çok... bir şekilde uyuduk. Hiçi boş bir köpek değil yani. Uyuduk. Valla çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Ee, bizle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bence çok güzel projeleriniz var. Sağ İnşallah olun. bu projeler bir şekilde bir yerde bir kaynak bulur, bir sponsor bulur. Bir şekilde, bir şekilde hayata geçer. Ee, öyle olduğu zaman hem o bahsettiğiniz e, MTA yok olmamış olur. Doğru. Boşa gitmemiş olur. Hem de bu hayvancağızlar sebeplenirler. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsunuz yani bu ciddi kanayan bir yara. Yani Kesinlikle. herkes bir şekilde destek olmaya çalışıyor ama bir şekilde öne alınamıyor. Onda da sizin çok büyük katkınız olmuş olur. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Biz bir dünyayı torunlarımızdan emanet aldık diyorum ve o sevgiyle ben de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Ali Özhan Hayrat Bey bizle birlikteydi. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.